சோ நீங்க ஒரு பிசினஸ் ஓனர் அப்படி இல்லனா ஸ்டார்ட் அப் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படி உள்ள ஒரு ஃபிரீலான்சர் இருக்கீங்கன்னா 2020ல நீங்க உங்க பிசினஸ் ஆன்லைன் கொண்டு போயே ஆகணும் இன்னும் நீங்க கொண்டு போகாம டிலே பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னா உங்களுடைய காம்படிஷன் உங்களுக்கு காலி பண்ணி போயிட்டே இருக்கலாம் சோ உங்க பிசினஸ் நீங்க ஆன்லைன் கொண்டு போறதுக்கு உங்களுக்கு தேவைப்படுற முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய வெப்சைட் சோ உங்க வெப்சைட்டை யார் ஹெல்ப்மே இல்லாம இந்த ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி ஹெல்ப்மே இல்லாம லைக் கோட் டிசைனிங் ஹெல்ப் இல்லாம நீங்களாவே உங்க டேஸ்ட் இல்லாம டிசைன் பண்ணி போயிடு அண்ட் அதான் நம்ம இந்த ஹோல் சீரிஸ்ல பாக்க போறோம் ஹலோ மக்களே என் பேர் அடிக்கே சோ நீங்க சேனல் புதுசுனா லைக் ஷேர் கமெண்ட் சப்ஸ்கிரைப் எல்லாம் பண்ணலாம் அண்ட் மூலம் ஒரு வீடியோ ஃபுல்லா பாருங்க ஏன்னா உங்களுக்கு தேவைப்படுற முக்கியமான ஒரு கியூவே இந்த வீடியோ இருக்கு இப்ப நான் பாருங்க Hey guys, welcome back. So, in our channel, we will start a series. So, in this series, we will start with the WordPress Elementor package. We will start with the elements one by one, step by step, and we will start with the video. So, in this series, you will be able to design a lot of your website. And in this series, you will be able to design a lot of your elements. So, you will be able to design a lot of your website. So, you will be able to design a lot of your elements. So, you will be able to design a lot of your elements. So, you will be able to design a lot of your elements. சோ வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வீடியோல இருக்க கிவ்வே கான்டெஸ்ட் பத்தி நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் சோ நம்ம கான்டெஸ்ட் நம்ம வீடியோல கொடுக்க போற கிவ்வே என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா டிவைசஸோ கேட்ஜெட்ஸோ இல்ல வேற ஏதோ எலக்ட்ரானிக் திங்ஸோ கிடையாது நம்ம கான்டெஸ்ட்ல கொடுக்க போற கிவ்வே என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வேர்ட் பிளஸ் எலிமெண்டருடைய ப்ரோ பேக்கேஜ் அதாவது வேர்ட் பிளஸ் எலிமெண்டருடைய ப்ரொபஷனல் பேக்கேஜ் தான் நம்ம கொடுக்க போறேன் இதனுடைய பிரைசிங் பிஷ் நீங்க எலிமெண்ட் அப்பிஷன் இல்லை நீங்க செக் பண்ணி பாத்துக்கலாம் அண்ட் இந்த கான்டெஸ்ட்ல நீங்க கலந்துக்கணும்னா நீங்க செய்ய வேண்டியது ரொம்ப 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 சிம்பிள் நீங்க பாத்துட்டு இருக்க இந்த வீடியோக்கு தம்ஸ் அப் கொடுங்க கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை பிரஸ் பண்ணிடுங்க பெல் அக்கௌண்ட் உங்களோட விஷயம் உங்களுடைய விருப்பம் அண்ட் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸ் பத்தி நீங்க இந்த வீடியோ பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்கன்றத கமெண்ட் பண்ணுங்க எதுவுமே நினைக்கலாம் பரவாயில்ல அட்லீஸ்ட் கம்ப்ளீட் அப்படின்னு நீங்க கமெண்ட் பண்ணணும் அப்பதான் உங்களுக்கு ஒரு கண்டஸ்ட் இந்த கான்டெஸ்ட்ல எடுத்துக்க முடியும் அண்ட் இந்த கீவே வேல ஒருத்தருக்கு இல்ல ரெண்டு பேருக்கு இல்ல மூணு பேருக்கு நான் கீவே பண்ண போறேன் சோ இதுல வின்னிங் கிரெடிட் நான் எப்படி செலக்ட் பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தர் நான் என் தனிப்பட நான் தேர்ந்தெடுப்பேன் அதாவது எந்த கமெண்ட்ல நான் ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் ஆயிருக்கணும் அவங்களுக்கு ஒரு கீவே கன்ஃபார்மா உண்டு அண்ட் மீதி ரெண்டு பேரை ரேண்டம் பிக்கர் மூலியமா நான் செலக்ட் பண்ணி கிவ் அப் பண்ணிடுவேன் இந்த கிவோட லாஸ்ட் டேட் பாத்தீங்கன்னா ஃபோர்டீன்த் ஆஃப் அதாவது வேலண்டைன்ஸ் டே அன்னைக்கு அதுதான் லாஸ்ட் டேட் அன்னைக்கு உங்க உங்க மூணு பேருக்குமே நான் கிவ்வே கொடுத்துருவேன் சோ இப்ப வாங்க நம்ம வீடியோ பார்க்கலாம் ஹே காய்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அனதர் எபிசோட் ஆஃப் லோன் எலிமெண்டர் சீரீஸ் சோ இந்த சீரீஸ்ல நம்ம எல்லா எலமெண்ட்ஸ் வேர்ட் பிளஸ் எலமெண்ட்ஸ் எலமெண்ட்ஸையும் பாத்துட்டு இருக்கோம் சோ லாஸ்ட் வீடியோல பாத்தோம்னா எப்படி ஒரு செக்ஷன் கிரியேட் பண்றது அந்த செக்ஷன் வச்சு நம்ம என்ன நம்ம செட்டிங்ஸ் எல்லாம் பண்ணலாம் என்ன நம்ம என்ன எஃபெக்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கலாம்ன்றத கிளியரா பார்த்தோம் சோ இந்த வீடியோல எப்படி ஒரு ஹெட்டிங் இம்போர்ட் பண்றது அந்த ஹெட்டிங் என்ன நம்ம எஃபெக்ட்ஸ் கொடுக்கலாம் என்ன நம்ம என்ன ஸ்டைல்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணலாம் பாக்க போறோம் சோ வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்ம டேஷ் போர்ட் போனும் சோ டேஷ் போர்ட் பொறுத்து உங்க இவ்வளவு போயிடுங்க போயிட்டு ஸ்லாஷ் டபிள்யூபி அட்மின் சோ இதான் என் டேஷ்போர்ட் சோ எந்த ஹோம் எந்த பேஜ் நீங்க எடிட் பண்ண போறீங்களோ அந்த பேஜ்க்கு போயிடுங்க சோ நான் என்னோட ஹோம் பேஜ் தான் எடிட் பண்ண போறேன் சோ ஹோம் பேஜ் போயிட்டேன் சோ நீங்க லாக் இன் பண்ணாதான் உங்களுக்கு இந்த டேப் வரும் சோ இந்த டேப் வந்துச்சுனா உங்களுக்கு ஈஸியா எடிட் எலிமெண்டா நீங்க போயிடலாம் அதுதான் நான் வந்து லாக் இன் பண்ண சொல்லிருந்தேன் சோ லாஸ்டா நம்ம வீடியோல பாத்துட்டு இந்த செக்ஷன் தான் இது எப்படி பண்ணோம் இது மோஸ்ட் அட்ராக்டிவா இல்ல பட் இதுல என்ன நம்ம செட்டிங்ஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு தான் கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருந்தேன் சோ நீங்க செக் அவுட் பண்ணலாம் ஐ பட்டன் கொடுத்து செக் அவுட் பண்ணிட்டு வாங்க சோ இப்போ நம்ம ஹெட்டிங் டாக் இம்போர்ட் பண்ணுவோம் சோ ஹெட்டிங் டாக் இம்போர்ட் பண்றதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் எடிட் எலிமெண்டா சோ நம்ம எலிமெண்டார் டேஷ் போர்ட்ல வந்தாச்சு இப்போ வந்து இந்த செக்ஷன் ஆல்ரெடி நம்ம இம்போர்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம ஹெட்டிங் டிராகன் ட்ரா பண்ணுவோம் சோ பேசிக் விட்ஜெட்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறதே ஹெட்டிங் எலிமெண்ட் தான் இருக்கும் அதை நீங்க டிராக் டிராகன் ட்ரா பண்ணிக்கலாம் இன்னர் செக்ஷன் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல ஏன்னா பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி செக்ஷன் பார்த்தாச்சு செக்ஷன் மாதிரியே தான் நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் இன்னர் செக்ஷன் சோ ரெண்டு டிவிஷனா வரும் அவ்வளவுதான் சோ நீங்க இன்னர் செக்ஷன் பத்தி இன்னர் செக்ஷன் பத்தி நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும்னா நீங்க செக்ஷனை பாத்துட்டு வந்துருங்க சோ நம்ம ஹெட்டிங் இம்போர்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த ஹெட்ட
அப்படின்னு போட்டீங்கன்னா அது பிரேக் ஆப்ஷன் ஆகிடும் ஸோ இதுக்கு அடுத்து நீங்கள் என்ன டைப் பண்ணாலுமே அது அடுத்த லைனில் வரும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா யாராவது நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா சைஸ் இந்த இடத்துல ப்ரீ டிஃபைண்டாக ஒரு நாலு சைஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஸ்மால் மீடியம் லார்ஜ் எக்ஸல் ட்ரிபிள் எக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஸோ உங்களுக்கு கஸ்டமைஸ்ட் சைஸ் இல்லைனா நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஸ்மால் கொடுத்தீங்கன்னா இருக்கிறதுல சின்னதாகிடும் ஸோ அடுத்தது மீடியம் கொடுத்தீங்கன்னா மீடியம் சைஸ் லார்ஜ் தான் டிஃபால்ட் சைஸ் அண்ட் அதுக்கு அடுத்தது எக்ஸல் டபுள் எக்ஸல் எல்லாமே வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களுக்கு வேரி ஆகும் நீங்கள் இதை வந்து கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம் இது நீங்கள் யூஸ் பண்ண அவசியம் இல்லை ஸோ டிஃபால்ட் கொடுத்துருங்க அடுத்தது டேக் ஹெட்டிங்னாலே ஹெஸ்ட் டேக் தான் நீங்கள் ஒரு ஹெஸ்டிமல் படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கும் ஹெஸ்ட் டேக்னா ஒரு வெப்சைட்டில் என்ன மாதிரி பிளேஸ் பண்ணிக்கும் சொல்லிட்டு H1 tag the main title, H2 tag the subdivisions ஹெச் ஒன் டேக் தான் அடுத்த சப் உங்களுக்கு கொடுக்கும் ஸோ ஹெட்டிங் நீங்கள் இம்போர்ட் பண்ணாலே உங்களுக்கு வர வேண்டிய டேக் ஹெச் டூ டேக் தான் வரும் உங்களுக்கு மாற்றணும்னா நீங்கள் டேக்கை நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் ஸோ கூகுளில் உங்களுக்கு வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி இண்டெக்ஸ் ஆகும் ஸோ அலைன்மெண்ட் இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் அலைனில் இருக்கு இந்த டெக்ஸ்ட் பாக் டெக்ஸ்ட் வந்து எனக்கு சென்டராக இருக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் ஆசைப்பட்டீங்கன்னா ஜஸ்ட் இங்கே சென்டர் கொடுத்தீங்கன்னா சென்டருக்கு போய்டும் இல்லை ரைட் அலைன் கொடுத்தீங்கன்னா ரைட் அலைன்னு போய்டும் இதுதான் அலைன்மெண்ட் டெக்ஸ்டோட அலைன்மெண்ட் ஸோ இப்போ நம்ம டைட்டில் பாக்ஸை கிளியராக முடிச்சாச்சு கான்டென்ட் செக்ஷனில் ஸோ நம்ம அடுத்து பார்த்தோன்னா ஸ்டைல் போகலாம் ஸோ ஸ்டைலில் தான் இது எப்படி நம்ம கலர் மாற்றுறது ஃபாண்ட் மாற்றுறது இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம டெக்ஸ்ட் கலராக மாற்றிடலாம் நான் ஆல்ரெடி பேக்ரவுண்ட் வந்து பிளாக்கில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ டெக்ஸ்ட் நான் வந்து ஒயிட்டில் மாற்றுறேன் ஸோ எப்படி மாற்றுறதுனா டைட்டில் குள் டான் ஸ்டைல்குள்ள டைட்டில் ஆப்ஷனில் டெக்ஸ்ட் கலர் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா கலர் ஆப்ஷன்ஸ் வந்துடும் நீங்கள் கலர் கோட்ஸ் ஏதாவது வச்சுருந்தீங்கன்னா நீங்கள் கொடுக்கலாம் நான் ஜஸ்ட் ஒயிட்டாக யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஜஸ்ட் கிளிக் ஒயிட் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஹெட்டிங் உடைய கலர் ஒயிட் ஆகிடும் ஒயிட் ஆகிடுச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா டைஃபோகிராஃபி டைஃபோகிராஃபினா இங்கே இருக்க டெக்ஸ்ட்டில் நீங்கள் ஃபாண்ட் மாற்றணும் சைஸ் மாற்றணும் இல்லை வேறு ஏதாவது டிஃப்ரென்ஸ் நீங்கள் கொண்டு வரணும்னா டைஃபோகிராஃபிக்கில் தான் போய் கொண்டு வர முடியும் ஸோ டைஃபோகிராஃபியை கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த பாப்ப போகிறோம் இதில் ஃபேமிலின்றது தான் ஃபாண்ட் ஸோ இப்போ ட்ராப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா ஃபாண்ட்டும் இங்கே டிஸ்பிளே ஆகிடும் ஸோ நான் பாப்பின்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபாண்ட்டை செலக்ட் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு என்ன ஃபாண்ட் தெரியுமோ நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பாப்பின்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபாண்ட்டை செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு ஃபாண்ட் மாறிடுச்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு எந்த ஃபாண்ட்னாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு பாப்பின்ஸ் பிடிக்கும் ஸோ நான் பாப்பின்ஸ் வச்சுருக்கேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி கான்டென்ட் டைட்டில் பாக்ஸில் பார்த்தது ப்ரீடிஃபைண்டாக ஒரு அஞ்சு சைஸஸ் கொடுத்துருப்பாங்க லைக் ஸ்மால் மீடியம் லார்ஜ் எக்ஸல் ட்ரிபிள் எக்ஸல் டபுள் எக்ஸல் இந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க இதில் வந்து நீங்கள் கஸ்டமைஸ் பண்ண முடியும் சைஸை ஸோ ஜஸ்ட் இங்கே இருக்க சைஸ் அந்த பாலை நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னா சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் பாருங்கள் ஸோ உங்களுக்கு என்ன சைஸ் வேணுமோ வச்சுக்கலாம் ரொம்ப பெருசாகவும் வச்சுக்கலாம் ரொம்ப சின்னதாக வச்சுக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் நான் வந்து அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு சிக்ஸ்டி பிக்சல்ஸ் வைக்கிறேன் இல்லை சிக்ஸ்டி பிக்சாக இருக்கு ஐ மேக் இட் ஆஸ் ஃபிஃப்டி ஓகே சார் ஓகே ஃபிஃப்டி எனக்கு ஓகே ஹவு அபவுட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பக்காவாக இருக்குது ஸோ நான் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சைஸ் வச்சுக்கிட்டேன் அண்ட் வெயிட் வெயிட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெக்ஸ்டோடைய திக்னஸ் அதாவது போல்ட்னஸ் சொல்லலாம் நீங்கள் போல்ட்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அந்த ஒர்க் தான் இது பண்ணும் ஸோ வெயிட்டை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஹண்ட்ரட்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா ரொம்ப மெல்லிஸ் ஆகிடும் ஃபாண்ட் நான் கொடுக்குறேன் பாருங்கள் ஹண்ட்ரட் கொடுத்தோடனே ஃபாண்ட் ரொம்ப மெல்லிஸ் அதே ஃபாண்ட் சைஸில் தான் இருக்கும் பட் அந்த ஃபாண்டோடைய திக்னஸ் குறைஞ்சிடும் ஸோ அடுத்தது த்ரீ ஹண்ட்ரட் வச்சோம்னா கொஞ்சம் திக்காக இருக்கும் ஸோ நான் எப்பவுமே ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆர் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் யூஸ் பண்ணுவேன் ஸோ நான் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வைக்கிறேன் இது நார்மலாக இருக்குது அண்ட் இது டிஃபால்ட்டாக வச்சாலும் நோ இஷ்யூஸ் உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதில் வந்து நீங்கள் ஸ்மால் லிட்டர் கொடுத்துட்டீங்க உங்களுக்கு டைப் பண்ணுறதுக்குலாம் டைம் கிடையாது எனக்கு உடனே வந்து மொத்தத்தையும் கேபிட்டல் லெட்டர்லாம் மாற்றணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் நீங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆப்ஷனில் போய்ட்டு அப்பர் கேஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டீங்கன்னா எல்லாமே அப்படியே வந்து கேபிட்டல் லைஸாக
ஸோ இப்போ ஓவர் லைன் குட் நிறைய சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஓவர் லைன் தான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அந்த டெக்ஸ்ட்டுக்கு மேலே இந்த ரெண்டு டைலர் கலாம் கொஞ்சம் அனீஸியாக இருக்குது பார்க்க ஒரு லைனாக இருக்கிற பட்சத்தில் அது அழகாக இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு ஸோ ஓவர் லைனும் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ லைன் த்ரீனும் ஸ்ட்ரைக் ஆகும் ஸோ அந்த வேர்டை ஸ்ட்ரைக் பண்ணுறதுக்கு லைன் த்ரூ யூஸ் பண்ணிப்பாங்க டிஃபால்ட்டுன்றது நார்மல் தான் ஸோ நன்னாலும் டிஃபால்ட்னாலும் ஒன்று தான் ஸோ டிஃபால்ட்டாக நான் வச்சுட்டேன் நெக்ஸ்ட் லைன் ஹைட்டு லைன் ஹைட்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஒவ்வொரு லைனுக்கும் இப்போ நீங்கள் ஒரு மூணு லைன் நாலு லைன் கொடுத்துருக்கீங்கிற பட்சத்தில் ஒவ்வொரு லைனுக்கும் எவ்வளோ ஹைட் வேணுங்கிறத டிஃபைன் பண்ணுறது தான் லைன் ஹைட்டு இப்போ இது வந்து டிஃபால்ட்டில் இருக்குது எனக்கு இதை விட லைன் ஸ்பேசிங் அதிகமாக இருக்கணும்னு எதிர்பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் இந்த பாலை நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னா போதும் உங்களுக்கு லைவாக காட்டும் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் ஓவர்லே பண்ணோன்னா ஓவர்லே பண்ணலாம் நிறைய வெப்சைட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டெக்ஸ்ட் மாதிரி இன்னும் டெக்ஸ்ட் கொடுத்து ஓவர்லே பண்ணிருப்பாங்க ட்ராப் ஷாட கொடுத்துருப்பாங்க பார்க்க அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் எஃபெக்ட் ஸோ அது இதை யூஸ் பண்ணி தான் பண்ணுவாங்க ஜஸ்ட் நீங்கள் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னா அதிகமாகும் டிக்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னா கம்மியாகும் ஸோ நான் டிஃபால்ட்டாக வைக்கிறேன் இது எனக்கு ஓகே தான் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஸோ திஸ் இஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் லெட்டர் ஸ்பேசிங் லெட்டர் ஸ்பேசிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு லெட்டருக்குள்ள இருக்க அந்த டிஃப்ரென்ஸ் ஐ மீன் அந்த டிஸ்டன்ஸ் ஸோ இந்த டீக்கும் ஹெச்க்கும் நடுவில் இருக்க டிஃப்ரென்ஸ் இந்த ஹெச்க்கும் ஐக்கும் நடுவில் இருக்க டிஃப்ரென்ஸ் இதுதான் லெட்டர் ஸ்பேசிங் இதை இன்க்ரீஸ் பண்ணீங்கன்னா அந்த லெட்டர் ஸ்பேசிங் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஐ மீன் ஃபாண்ட்லாம் உங்களுக்கு பெருசாகாது சின்னதாகாது ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் இருக்க லெட்டர் ஸ்பேசிங் மட்டும் ஈவனாக இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ ஒரு சில பேர் இதை யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இதை நான் டிக்ரீஸ் பண்ணிட்டு நார்மலாக வச்சுட்டேன் ஸோ இது நார்மல் ஓகே முடிச்சாச்சு ஸோ டைப்போகிராஃபியில் அவ்வளோதான் இப்போ நீங்கள் டைஃபோகிராஃபி பண்ணியிருக்கீங்க எனக்கு எதுவுமே தேவை இல்லைன்னா ஜஸ்ட் இதை அண்டு கொடுத்துட்டீங்கன்னா போதும் பேக் டு டிஃபால்ட் நீங்கள் இதை ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது என்ன ஸ்டைலில் இருந்துச்சோ அந்த ஸ்டைலுக்கு மாறிடும் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட் ஷேடோ நம்ம ஆல்ரெடி போன வீடியோவில் பாக்ஸ் ஷேடோ அப்படின்னு பார்த்துருப்போம் அதே ஒர்க் தான் டெக்ஸ்ட் ஷேடோ ஸோ டெக்ஸ்ட் ஷேடோ கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த டெக்ஸ்ட் சுற்றி ஒரு ஷேடோ எஃபெக்ட் வந்துடும் ஆல்ரெடி பேக் பிளாக் கலர் பேக்ரவுண்ட்றதுனால உங்களுக்கு தெரியல இப்போ நான் கலர் மாற்றேன் ஸோ உங்களுக்கு கலர் இதில் அழகாக மாற்றிக்கலாம் நான் ஒயிட் வைக்கிறேன் ஒயிட் டெஸ்ட்டு உங்களுக்கு தெரிஞ்சு பாருங்க ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது நீங்கள் கலரோட அப்பாசிட்டி குறைக்கணும்னா ஜஸ்ட் இதை கம்மி பண்ணிங்கன்னா கலரோட அப்பாசிட்டி குறையும் கலர் ஏதாவது மாற்றணும்னு இதை மாற்றிக்கலாம் ஜஸ்ட் இதை கம்மி பண்ணிங்கன்னா அப்பாசிட்டி குறையும் இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னா டார்க்னஸ் அதிகமாகும் ஸோ நான் இந்த அப்பாசிட்டியில் வச்சுட்டு ஒயிட் வைக்கிறேன் ஸோ ஓகே இது செட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ வச்சாச்சு அடுத்தது பிளெண்ட் மோட் அப்படின்னா ஜஸ்ட் நீங்கள் அதனுடைய ரிஃப்ளெக்ஷன் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணுறது தான் பிளெண்ட் மோடுன்றது ஸோ ஸ்க்ரீன் நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணுவாங்க கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் அண்ட் ஓவர்லே ரொம்ப டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் அந்த டெக்ஸ்ட் மேலே ஒரு ஓவர்லே வந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ நீங்கள் ஒன்றுன்னா வச்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் நிறைய புரிய வரும் ஸோ நான் டிஃபால்ட் வச்சுனா முதல்ல நான் அதை யூஸ் பண்ண மாட்டேன் பிளெண்ட் மோட் ஸோ ஸ்டைல் கீழே இருக்க டைட்டில் டேக்கில் இவ்வளோ தான் ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க ஹெட்டிங்கில் ஸோ அட்வான்ஸ் போகலாம் அட்வான்ஸ் போனீங்கன்னா எடுத்தோன்னே வரது பார்த்தீங்கன்னா மார்ஜின் அண்ட் பேடிங் ஸோ மார்ஜின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெளியே இருக்க டிஸ்டன்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது தான் மார்ஜின் ஸோ இந்த லிங்க் கொடுத்துட்டு நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா நாலு சைடு ஈவனாக அப்ளை ஆகும் அது ரொம்ப அனீஸியாக இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு ஸோ லிங்க் எடுத்துகிட்டு இப்போ நான் டாப்பில் இருந்து இதை நான் கீழே தண்ணணும் ஐ மீன் இதை நான் டெக்ஸ்ட் வந்து இந்த க்ரீன் கிட்டே கொண்டு வரணும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஜஸ்ட் டாப்பில் இருந்து இதை நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணேன்னா என் டெக்ஸ்ட் வந்து க்ரீன் கிட்டே போயிடும் கீழே போகுது பார்த்திங்களா ஸோ அதுதான் இதோடைய ஒர்க்கு ஸோ இது தேவையில்லை இன்க்ரீஸ் பண்ணிடுறேன் இப்போ இதை வந்து நான் சென்ட்ரு பண்ணணும் கொஞ்சம் சென்ட்ரு பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம கான்டென்ட்டில் பார்த்துருப்போம் அலைன் பண்ணுறது அலைன் பண்ணோன்னா ஒரேடியாக சென்ட்ருக்கு போயிடும் ஸோ அது எனக்கு தேவை இல்லை கொஞ்சம் தள்ளி இருந்தால் போதும் அப்படின்னா வந்து நீங்கள் இதில் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ லெஃப்ட்டில் இருந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னா இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதை இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னா போதும் லெஃப்ட்லேருந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் தள்ளி போகும் ஸோ இது நல்லா இருக்குது பார்க்க இதோட நான் ட்ராப் பண்ணிடுறேன் ஸோ பேடிங் அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸுக்குள்ளே இருக்க சைஸை குறைக்கிறது தான் பேடிங் ஸோ லிங்க் உடைய பண்ணாலும் உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உள்ளே இருக்க சைஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணாது அதுதான் பேடிங் மார்ஜின்க்கும் பேடிங் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது நீங்கள் மார்ஜின் பேடிங் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க நீங்கள் வந்து மேனுவலாக நீங்கள்
So fade in option lada erke. Is fade in fade out na mina option na kurti kulo. Ani scroll pani na brightness adi maago. Fade out kurti na scroll pani na brightness kamia maago. Andha mare option sade. So ipan arm lada erke na scroll pani na parga. Fake teri da. So ong lo kandi brightness adi maago. So nama scrolling elements kamia ispani kana scrolling person na magita illa. Adha nala ong lo kinta effect lada stop pani. But ong lo difference nala teriyo. So ipan yena undo pani ra. Idi karta the blur. Kila poga poga blur ride. Ola da. Just na on pani ta. So kila மேலே போக போக உங்களுக்கு கிளியராக வருது இதை நம்ம மாற்றிக்கலாம் ஃபேட் இன் ஃபேட் அவுட் கொடுத்தீங்கன்னா மேலே இருக்கும்போது கீழே இருக்கும்போது நல்லா டார்க்னஸ் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ லெவலை கம்மி பண்ணுறேன் டார்க்னஸ் அதிகமாக இருக்கும் மேலே போக போக வந்து ப்ளட் ஆகிடும் ஸோ இந்த ஆப்ஷனும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஸ்க்ராலிங் அதிகமாக இருக்கின்ற பட்சத்தில் இந்த எஃபெக்ட்லாம் ரொம்ப டீசெண்டாக ஒர்க் ஆகும் ரொம்ப அழகாக ஒர்க் ஆகும் அண்ட் ரொட்டேட் சேம் தான் ஸோ கீழே இருக்கும்போது டிஃபால்ட்டாக இருக்கும் மேலே போனீங்கன்னா ரொட்டேட் ஆகும் மேலே கீழே போனீங்கன்னா ரொட்டேட் ஆகும் இதுதான் இதனுடைய ஒர்க் ஸோ அதையும் நம்ம சென்டர் பண்ணிங்க ரைட் பண்ணி இதெல்லாம் தான் பண்ணிக்கலாம் அதையும் நான் ரீஃபார்ட் பண்ணிடுறேன் அடுத்தது ஸ்கேல் ஸ்கேல்னா சைஸு குறைக்கிறது தான் ஜஸ்ட் நீங்கள் ஸ்க்ரால் பண்ணிங்கன்னா சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் குறையும் அதுதான் ஸ்கேலோடைய ஆப்ஷன் உங்களுக்கு தெரியுதா ஸ்க்ரால் பண்ணும்போது இதுதான் ஸ்கேல் ஆப்ஷன் ஸோ இந்த செட்டிங்ஸ்லாம் நீங்கள் ப்ளே பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு நல்லாவே டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் ஸோ இதுக்கு அடுத்தது அப்ளை எஃபெக்ட்ஸ்லாம் ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த எஃபெக்ட்ஸ் நம்ம போடுறது டெஸ்க்டாப்பில் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு ஆனால் மொபைலில் ரொம்ப கன்றாவியாக இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு ஸோ அதை நம்ம எப்படி நம்ம மேனேஜ் பண்ணுறதுனா நமக்கு கண்டிப்பாக இந்த எஃபெக்ட் வேணும் டெஸ்காப்பில் பார்க்குறவங்களுக்கு ஒரு சூப்பரான ரிச் எக்ஸ்பீரியன்ஸை கொடுக்கணும்னா இந்த எஃபெக்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் பட் இதே எஃபெக்ட் நம்ம மொபைலில் கொண்டு வந்தோம்னா ரெஸ்பான்ஸ் இருக்காது ஸோ ரொம்ப அனீஸியாக இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு ஸோ அதுக்கு தான் இந்த ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இதில் டெஸ்டாப் டேப்லெட் மொபைல் மூணு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்களா ஸோ டேப்லெட்டையும் மொபைலில் நீங்கள் டெலிட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த எஃபெக்ட் நீங்கள் கொடுத்துருக்க எஃபெக்ட் டெஸ்டாப்புக்கு மட்டும்தான் வரும் மொபைலுக்கும் டேப்லெட்டுக்கும் வராது அப்படி இல்லை இந்த எஃபெக்ட் உங்களுக்கு மொபைலுக்கு மட்டும்தான் வரணும்னா மொபைல் மட்டும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு டெஸ்டாப் எடுத்துட்டீங்கன்னா இந்த எஃபெக்ட் மொபைலுக்கு மட்டும்தான் வரும் டெஸ்டாப்புக்கு வராது ஸோ அதுதான் இந்த இந்த ஆப்ஷனுடைய ஒர்க் மெயின் ஒர்க் ஸோ நான் ஸ்க்ராலே யூஸ் பண்ண போகிறதுல நான் ஸ்க்ரால் எடுத்துருவேன் ஸோ ஸ்க்ரால் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் இதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மவுஸ் எஃபெக்ட்ஸ் மவுஸ் எஃபெக்ட்ஸ்னா பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு ஸ்க்ரால் ஸ்க்ரால் எஃபெக்ட்ஸ் மாதிரி தான் இது பட் இது கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் இது புதுசாக கொடுத்துருக்காங்க அப்படியே டெலிமெண்டரில் ஸோ இப்போ மவுஸ் ட்ராக் அப்படின்னு நான் ஃபஸ்ட்டு கொடுக்குறேன் ரெண்டு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க மவுஸ் ட்ராக் த்ரீ டி டில்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு மவுஸ் ட்ராக் அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மவுஸ் ட்ராக் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே ஆப்போசிட்டில் இருக்குன்னா நீங்கள் கேர்சரை கிட்ட கொண்டு போகும்போது அது ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் மூவ் ஆகும் அந்த ஹெட்டிங் ஸோ ஒரு இமேஜ் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இதை செட் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப கன்ட்ராவியாக இருக்கும் ஒரு சில சைஸுக்கு ஒரு சில பேஜஸில் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா டீசெண்டாக இருக்கும் இப்போ நீங்கள் மோஸை கிட்ட கொண்டு போகும்போது அது ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் மூவ் ஆகுது ஸோ இதே டேரக்ட் கொடுத்துட்டீங்கன்னா நீங்கள் மோஸ் எந்த பக்கம் கொண்டு போகிறீங்களோ அந்த பக்கம் மூவ் ஆகும் ஸோ அதுதான் அது ரெண்டு ஆப்ஷன் ஸ்பீடே நீங்கள் மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டக்கு டக்குன்னு மூவ் ஆகிறதுக்கு ஸோ இதை நான் பேக் டிஃபால்ட் கொடுத்துட்றேன் இதுக்கு அடுத்தது த்ரீ டி டில்ட் ஸோ டில்ட்டு கொடுத்துட்டீங்கன்னா அது உங்களுக்கு ஷேப்பே மாறிடும் பாருங்கள் ஸோ டில்ட்டு நான் எடுத்துட்டேன் இப்போ இந்த மாதிரி இருக்குது டில்ட்டு கொடுத்ததுக்கு ஷேப் மாறிடும் பாருங்கள் ஸோ இப்போ கிட்ட கொண்டு போகும்போது ஒரு டில்ட் ஒரு எஃபெக்ட் கொடுக்கும் பார்க்கும்போது தெரியுது அவங்களுக்கு டில்ட் எஃபெக்ட் கொடுக்கும் ஸோ டேரக்ட் இது ஆப்போசிட் கொடுத்தீங்கன்னா ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் மூவ் ஆகும் நீங்கள் எந்த பக்கம் கொண்டு போகணும் ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் மூவ் ஆகும் ஸோ டில்ட்டு நான் எடுத்துட்டேன் ஸோ அவ்வளோதான் மவுஸ் ட்ராக் டில்ட் இந்த ரெண்டு ஆப்ஷன் பார்த்தாச்சு இதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா என்ட்ரன்ஸ் அனிமேஷன் நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்த மாதிரி என்ட்ரன்ஸ் அனிமேஷனாக சேம் தான் பேஜ் லோட் ஆகும்போது இந்த ஹெட்டிங் எப்படி அனிமேஷனாக உங்களுக்கு வியூவருக்கு தெரியணுங்கிறது தான் ஐ மீன் பேஜ் லோட் ஆகும்போது இல்லை நீங்கள் ஸ்க்ரால் பண்ணிங்கன்னா அப்போ தான் வந்து இப்போ இது நெக்ஸ்ட் பேஜில் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் ஸ்க்ரால் பண்ணிங்கன்னா இது அப்போ தான் லோட் ஆகும் ஸோ அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த எஃபெக்ட் காட்டும் கஸ்டமருக்கு ஒரு நல்ல ரிச் எக்ஸ்பீரியன்ஸை கொடுக்க தான் இதுவும் ஸோ என்ட்ரன்ஸ் அனிமேஷன் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் என்ட்ரன்ஸ் அனிமேஷன் வந்து நான் வந்து என்ன வைக்கிறேன் ஸ்லைட் இன் லெஃப்ட் ஸோ இப்படி வரும் இதை நான் அப்டேட் கொடுத்து காட்டுறேன் பாருங்கள் ஸோ அப்டேட் கொடுத்துட்டேன் இப்போ ப்ரிவியூ கொடு
இது ஹெட்டிங்கிறதுனால இந்த ஹெட்டிங்கில் இந்த டெக்ஸ்டெக்ஸில் தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் யாருமே அதுக்கு எஃபெக்ட் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க பட் இது நீங்கள் கரெக்டாக அலைமெண்ட் நீங்கள் உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகும் ஸோ இதையும் நான் வந்து ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் ஸோ பேக்ரவுண்டில் நம்ம பார்த்தாச்சு உங்களுக்கு வேணா இமேஜ் வச்சுக்கலாம் இல்லை கிராண்டின் இமேஜ் கிராண்டின் நாள் நீங்கள் கிராண்டின்ல வச்சுக்கலாம் ஸோ நம்ம பேக்ரவுண்ட் முடிஞ்சுது அடுத்தது பார்டர் பார்டர்னால் அது செட் இன் லாஸ்ட் வீடியோ இந்த பாக்ஸை சுற்றி ஒரு பார்டர் வந்துடும் ஸோ இப்போ நான் வந்து நார்மலில் சாலிட் வைக்கிறேன் உங்களுக்கு அந்த பார்டர் வந்துச்சு பார்த்தீங்களா அந்த பாக்ஸை சுற்றி அந்த கலர் வந்துச்சு பார்த்தீங்களா ஸோ இதை வந்து நான் ஒயிட் கலரில் மாற்றுறேன் ஸோ ஒயிட் கலர் மாற்றி கே கலர் ஆப்ஷன்ஸில் போய்ட்டு ஒயிட் கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஒயிட் கலர் மாறிடும் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு கிளியராக தெரியும் இந்த பார்டர் ஸோ இப்போ இந்த பார்டர் உங்களுக்கு என்ன ஸ்டைலில் வச்சுக்கலாம் டாட்டர் டேஷ் இந்த மாதிரி டேஷ் வைக்கிறேன் ஸோ டேஷ் ஓகே பட் நாட் ஓகே சாலிடே இருக்கட்டும் ஸோ இதுக்கு அடுத்தது வித் வித்ல என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பார்டருடைய திக்னஸ் ஸோ உங்களுக்கு வித் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது திக்னஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது பாருங்கள் ஸோ லாஸ்ட் வீடியோ சொன்ன மாதிரி அதே தான் ஸோ நீங்கள் வித் இன்க்ரீஸ் பண்ண பண்ணால் உங்களுக்கு திக்னஸ் அதிகமாகும் ஏதாவது ஒரு பக்கம் மட்டும் உங்களுக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னா இந்த கிளிங்க் லிங்க் அந்த கிளிக் எடுத்துட்டு பாட்டம் மட்டும் இங்கிரீஸ் பண்ணணும் ஜஸ்ட் நீங்கள் பாட்டம் மட்டும் இங்கிரீஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை டாப் மட்டும் இங்கிரீஸ் பண்ணி நீங்கள் டாப் மட்டும் இங்கிரீஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் ஸோ கலர் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் கலர் கூட வச்சு நீங்கள் கலர் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து பார்டர் ரேடியஸ் பார்டர் ரேடியஸ்னா இந்த ரெக்டாங்கிள் இருக்க பார்டரை ஓவல் ஷேப்பில் கொண்டு வர தான் ரேடியஸ் ஸோ நாலு கேர்வ் நாலு எட்ஜையும் வந்து கேர்வாக மாற்றும் ஸோ இப்போ ஆல்ரெடி லிங்க் கிளிக்கில் இருக்கு நாலு சைடு ஈவன் அப்ளை பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ வந்து நான் வந்து ட்வெண்ட்டி பிக்சல்ஸ் கொடுத்தேன்னா இது உங்களுக்கு கேர்வ் ஆயிடுச்சு பாருங்கள் நான் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணி காட்டுறேன் ஜஸ்ட் நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் அந்த கேர்வ்னஸ் உங்களுக்கு தெரியும் பாருங்கள் ஸோ கேர்வ் ஆகுது இதுதான் வந்து பார்டர் ரேடியோஸோடைய ஒர்க் ஸோ எல்மி கீப் இட் தேர்ட்டி ஸோ அதுக்கு அடுத்தது பாக்ஸ் ஷேடோ இந்த டெக்ஸ்ட் ஷேடோ பார்த்தீங்க இல்லையா அதே தான் பாக்ஸ் ஷேடோ கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதே செட்டிங்ஸ் தான் வரும் கலர் சூஸ் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுத்துட்டிங்கன்னா பாக்ஸ் சுற்றி உங்களுக்கு இந்த எஃபெக்ட் வந்துடும் பாக்ஸ் சுற்றி அந்த எஃபெக்ட் வந்துச்சு பாருங்கள் ஸோ இதுதான் பாக்ஸ் ஷேடோ ஸோ பார்டரில் இருக்க ஆப்ஷன்ஸ் அவ்வளோதான் ஸோ பொசிஷனிங் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தான் கொடுத்துருக்காங்க பட் பொசிஷனிங் அந்த அளவுக்கு எஃபெக்டிவாக இல்லை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறது உங்களுக்கு மொபைல் ரெஸ்பான்ஸ் சொல்லும் போது ரொம்ப ஸ்ட்ரகுலாக இருக்குது ஸோ பொசிஷனிங் உங்களுக்கு இப்போ யூஸ் பண்ணாதீங்க அடுத்த அப்டேட் வந்ததுக்கப்புறம் நான் கிளியராக வீடியோ போடுறேன் நீங்கள் அதை யூஸ் பார்த்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அடுத்து ரெஸ்பான்ஸிவ்னஸ் ரெஸ்பான்ஸிவ்னஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த ஹெட்டிங் நீங்கள் பெரிய சைஸில் வச்சுருக்கீங்க ஸோ அது உங்களுக்கு டெஸ்டாப் வியூவில் அழகாக இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு பட் மொபைல் வியூவில் நல்லா இருக்காது டேப்லெட் வியூவில் நல்லா இருக்காது ஸோ உங்களுக்கு அதை மாற்றணும் உங்களுக்கு வந்து மாற்றணும்னா பட் இந்த ஹெட்டிங் உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு டெஸ்டாப்பில் இருக்கணும்னா நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட் ஹைட் ஆன் டெஸ்டாப் லைக் ஹைட் ஆன் டேப்லெட் அண்ட் மொபைல் கொடுத்துட்டிங்கன்னா இந்த செட்டிங் இந்த ஹெட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹெட் டெஸ்டாப்பில் மட்டும்தான் தெரியும் டேப்லெட் அண்ட் மொபைல் வியூவில் தெரியாது ஸோ இப்போ இதே வந்து டெஸ்டாப்பில் ஹைட் பண்ணிட்டு மொபைலில் வச்சுருந்தீங்கன்னா மொபைல் அன்செக் பண்ணிட்டிங்கன்னா மொபைலில் மட்டும் ஷோ பண்ணும் டெஸ்டாப்லேயும் டேப்லெட்லையும் தெரியாது ஸோ அதுதான் மொபைல் ரெஸ்பான்ஸ் சொல்ல ஒர்க்கு இதுக்கு அடுத்தது ஆட்ரிபியூட்ஸ் அண்ட் கஸ்டம்ஸ் எஸ்எஸ் அதை சார் கடைசி வீடியோ நான் கிளியராக போடுறேன் ஏன்னா இதனால் இது என்னால் அடுத்த டெலிமெண்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது ஏன்னா ரொம்ப பெரிய டாப்பிக்காக போகும் ஸோ இப்போ அப்டேட் பண்ணிடலாம் ஸோ ப்ரிவியூ பார்த்துடலாம் நான் அப்டேட் பண்ண உடனே இங்கே ரீலோட் ஆகிடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஏன்னா வந்து நம்ம இங்கே வந்து ப்ரிவியூ கொடுத்து போகணும் நீங்கள் யூஆர் டேட்டா ரீலோட் பண்ணி போனீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆட்டோ அப்டேட் வராது நீங்கள் ப்ரிவியூ கொடுத்து போனீங்கன்னா நீங்கள் என்ன சேஞ்சஸ் பண்ணிட்டு அப்டேட் கொடுத்தாலும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அங்கே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிடும் ஸோ நான் திருப்பி ரீலோட் பண்ணுறேன் அந்த எஃபெக்ட்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ அந்த சீஎஸ்லாம் நான் ஆஃப் பண்ணுறதுனால இது வரல ஸோ பத் அதை தவிர்த்து மற்ற எல்லாமே உங்களுக்கு கிளியராக இருக்குது பாருங்கள் ஸோ ஹெட்டிங் எலமெண்ட் இருக்க செட்டிங்ஸ் இவ்வளோ தான் ஸோ இப்போ நம்ம ஹெட்டிங் எலமெண்ட் செட்டிங்ஸ் ஃபுல்லாக முடிச்சாச்சு ஸோ அடுத்து இமேஜ் எலமெண்ட் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ஸோ உங்களை அடுத்த எலமெண்ட்டில் வந்து பார்க்குறேன் ஸ்டேட்டி ஒன்று ஹே காய்ஸ் இந்த எலமெண்ட்டில் நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய எல்லா விஷயத்தையும் நான் கவர் பண்ணிட்டேன் ஸோ இந்த எலமெண்ட்டை உங்கள் வெப்சைட்டில் நீங்கள் உங்கள் பிஸ்ன